সবাইকে আমন্ত্রণ এনবিএস আন্তর্জাতিক সংবাদে শুরুতে nbs24.org শিরোনাম মিয়ানমারে জান্তার বিমান হামলা শিশু সহ 9 জনের বড়ধ উদ্ধার চাপে পড়ে বদলালেন সিদ্ধান্ত এখনি ভারতে মেয়েদের বিয়ের বয়স 21 করা হচ্ছে না ধীরে চলো নীতিতে मोदी সরকার মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি ইস্যু এরাতে সংসদ মুলতবি বলছে কংগ্রেস সীমান্তে বেড়া নির্মাণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে তালেবানের বাধা ইউক্রেন বিষয়ে পশ্চিমাদের পাল্টা সামরিক পদক্ষেপের হুমকি রাশিয়ার লিবিয়া স্থগিত হলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সংঘর্ষের আশঙ্কা মালয়েশিয়ায় সুপারশপ থেকে পণ্য লুটপাটের দায়ে গ্রেফতার 31 এবং যুক্তরাজ্যে কিউসি হলেন বিয়ানীবাজারের সুলতানা দর্শক চাপে পড়ে বদলালেন সিদ্ধান্ত এখনি ভারতে মেয়েদের বিয়ের বয়স 21 করা হচ্ছে না ধীরে চলো নীতিতে মোদি সরকার এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিস্তারিত খবর পড়ছি আমি মিনথাল আহমেদ মাসুম মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিমান হামলা শিশু সহ 9 জনের মরদেহ উদ্ধার মিয়ানমারের মাগওয়ে থেকে দুই শিশু সহ 9 জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে নিহতদের মধ্যে দুই শিশু সহ জান্তা বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে বলেছে গত শুক্রবার কমপক্ষে তিনটি হেলিকপ্টার নিয়ে অভিযান চালানো হয় অঞ্চলটিতে আকাশ থেকে নির্বিচারে গুলি চালানো হয় গ্রামবাসীদের উপর যাদের অধিকাংশই বেসামরিক লোক স্থানীয় একটি গণমাধ্যম বলছে ম্যাগওয়ে অঞ্চলে গ্যাঙ্গাও শহরের হানানখার গ্রামে অভিযান চালানোর পর তাদের মরদেহ পাওয়া যায় নিহতদের মধ্যে মাত্র দুই জন মিয়ানমার সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলনকারী বাকিরা ওই গ্রামের সাধারণ মানুষ দেশটি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জাও মির তুনো স্বীকার করেছেন অভিযানের কথা তবে কোথায় কিভাবে বা হতাহতের বিষয়ে তিনি কিছু জানাইনি চাপে পড়ে বদলালেন সিদ্ধান্ত এখনি ভারতে মেয়েদের বিয়ের বয়স 21 করা হচ্ছে না ধীরে চলো নীতিতে মোদি সরকার ভারতে মেয়েদের বিয়ের বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর করার বিষয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন ভারত সরকার মেয়ে বন্ধের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে মেয়েদের অপুষ্টি থেকে রক্ষা করতে গেলে তাদের সঠিক বয়সে বিয়ে হওয়া জরুরি গত বছর ভারতের স্বাধীনতা ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন এরপর ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা তাতে ছাড়পত্র দেয় কিন্তু এখনি ভারতে মেয়েদের বিয়ের বয়স 21 করা হচ্ছে না কারণ বিরোধীদের মুখে বিলটিকে পাস করানোর ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করছে ভারতের মোদি সরকার গত বছর ভারতের স্বাধীনতার ভাষণে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশটির মেয়েদের বিয়ের বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর করার বিষয়ে সুপারিশ করেন এরপর ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা তাতে ছাড়পত্র দেয় মেয়েদের বিয়ের বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর করা হয় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা ছিল এই শীতকালীন অধিবেশনে বিলটিকে পাস করানো কিন্তু আপাতত তা হচ্ছে না কারণ বিলটিকে পাস করানোর ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করছে ভারতের মোদি সরকার এখন এই প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ সংশোধনী বিল 2021 সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে ভারতের মেয়েদের বিয়ের বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর করার বিষয়ে প্রথম থেকে বিরোধিতা করে আসছে ভারতের বিরোধী দলগুলো এমন কি ভারতের বহু সাধারণ মানুষও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন ইতিমধ্যে মঙ্গলবার লোকসভায় বিলটি পাস করেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি যুক্তি দেন ভারতের লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য এই আইন আনা জরুরি এর পরেই ভারতের বিরোধী দলগুলো গর্জে ওঠে বিজেপি বিরোধী দলগুলো বলছে ভারতে বিরোধী দলগুলোর সাথে পরামর্শ না করেই এই বিলটি আনা হয়েছে তাছাড়া এই বিলের খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার তাদের দাবি মেনেই বিলটিকে ভারতীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে ভারতের গণমাধ্যমগুলো ভারতের সংসদে বিল পাস নিয়ে বারবার দেশটির বিরোধী দলগুলোর বিক্ষোভের মুখে পড়েছে মোদি সরকার তাতে অবশ্য কোনো কান দেয়নি নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার আলোচনা ছাড়াই পাস করানো হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল গত বছর ভারতে কৃষি বিল পাস করানো হয় ভয়ঙ্কর বিক্ষোভের মুখে পড়ে এই শীতকালীন অধিবেশনে তা প্রত্যাহার করেও বিল পাস করানো হয় নির্বাচনের সংস্কার বিলও পাস করিয়েছে মোদি সরকার এবার ভারতীয় মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ানোর জন্য বিল নিয়ে একই বিরোধিতার মুখে পড়ে পিছু হটলো বিজেপি সরকার এটা তাৎপর্যপূর্ণ এখন ভারতে ছেলেদের বিয়ের বয়স 21 বছর কিন্তু মেয়েদের 18 ওই বয়স সীমা বাড়াতে চায় সরকার এ কারণে বাল্য বিবাহ আইন বিশেষ বিবাহ আইন হিন্দু বিবাহ আইনেও পরিবর্তন আনছে সরকার মোদি সরকারের এই প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নীতি আয়োগের টাস্ক ফোর্স গত বছরের জুনে ভারতের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে কমিটিতে কেন্দ্রীয় আইন স্বাস্থ্য নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এবং শীর্ষ সরকারি উপদেষ্টা ভি কে পল রয়েছেন নেতৃত্বে রয়েছেন সমতা পার্টির প্রাক্তন সভাপতি জয়া জেটলি এই মাসে রিপোর্ট পেশ করে ওই কমিটি তাতে তারা বলেছে যে মেয়েদের প্রথম সন্তান ধারণের বয়স হওয়া
মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনে ইস্যু এড়াতে সংসদ মুলতবি বলছে কংগ্রেস ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস বলেছে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনে ইস্যুতে আলোচনার দাবি তোলায় একদিন আগেই সংসদ মুলতবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে টার্গেট করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বুধবার ওই মন্তব্য করা হয়েছে তফসিল অনুযায়ী সংসদের শীতকালীন অধিবেশন উনত্রিশ নভেম্বর থেকে তেইশ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলার কথা ছিল কিন্তু একদিন আগেই বুধবার অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন মুলতবি হওয়ায় কংগ্রেস নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছেন বুধবার নয়াদিল্লিতে লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে জয়রাম রমেশ যৌথভাবে এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী এমপি বুধবার বলেন আমরা হাউস চালাতে চেয়েছিলাম কিন্তু অজয় মিশ্র টেনে ইস্যু সামনে আসার পরে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারিনি আমরা দাবি করছিলাম তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নৈতিকতার ভিত্তিতে মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হোক প্রধানমন্ত্রী ও বড় বড় মন্ত্রীরা আমাদের সবসময় নৈতিকতার কথা বলে থাকেন সেই ভিত্তিতে টেনি সাহেবকে বরখাস্ত করা জরুরি ছিল বিশেষভাবে এ নিয়ে আমরা আলোচনার দাবি জানিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের দাবিকে অস্বীকার করা হয়েছে দু সপ্তাহ ধরে অর্থাৎ ষোলো তারিখ পর্যন্ত হাউস নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে সংসদ অচল করার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সরকারের বিরোধীদের কথা শোনার ধৈর্য তাদের নেই কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা মল্লিকার্জুন খারগে বলেন হত্যায় অভিযুক্তের বাবা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বসেন তাই তদন্তে প্রভাব পড়বে সেজন্য আমরা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করেছিলাম তিনি বলেন সংসদে ওই বিষয়ে আলোচনা এড়াতে হাউস মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশে লখিমপুর খেরিতে কৃষক আন্দোলনের সময়ে গাড়ি চাপা দিয়ে কৃষক হত্যায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনের ছেলে আশিস মিশ্র সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল সিট আদালতে উল্লেখ করা প্রতিবেদনে জানিয়েছে লখিম খেরিতে হত্যার ষড়যন্ত্র করেই কৃষকদের গাড়ির চাকায় পিষে দেওয়া হয়েছিল এটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অবহেলা নয় এরপর থেকেই বিরোধীরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রকে বরখাস্ত করার দাবি জানাচ্ছে সীমান্তে বেড়া নির্মাণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে তালেবানের বাধা আফগানিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা বেড়া নির্মাণে বাধা দিয়েছে তালেবানরা বুধবার আফগান কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন কাবুলের বিরোধিতা সত্ত্বেও সীমান্তের দু হাজার ছশো কিলোমিটারের বেশিরভাগ এলাকাতেই বেড়া দিয়েছে পাকিস্তান ব্রিটিশ আমলে নির্ধারিত এই সীমানার কারণে দুই দেশের পরিবার এবং উপজাতিগুলো বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে আফগানিস্তান বরাবরই এই সীমানা দাগের বিরোধিতা করে এসেছে আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এনায়তুল্লাহ খাওয়ারিজমি জানিয়েছেন রোববার নানগারহার প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে অবৈধ সীমান্ত বেড়া নির্মাণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে বাধা দিয়েছে তালেবান বাহিনী এই ঘটনার পর সীমান্তের পরিস্থিতি শান্ত আছে বলে জানিয়েছেন তিনি এ ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে তালেবান যোদ্ধারা কাটাতার জব্দ করেছে এবং সীমান্তে আবারও কাটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা না করার জন্য এক জ্যেষ্ঠ পাকিস্তানি সেনাকে হুমকি দিচ্ছে ইউক্রেন বিষয়ে পশ্চিমাদের পাল্টা সামরিক পদক্ষেপের হুমকি রাশিয়ার ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে পশ্চিমাদের অবন্ধুসুল পদক্ষেপের জবাবে রাশিয়ার সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত বলে হুঁশিয়ারি দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন তিনি বলেছেন পশ্চিমারা যদি তাদের আগ্রাসনমূলক আচরণ অব্যাহত রাখে তাহলে রাশিয়া পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে যথাযথ কৌশলগত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুতিনের বরাদ দিয়ে মঙ্গলবার তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এই তথ্য জানিয়েছেন পুতিন গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মস্কো সীমান্তে উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সামরিক জোটকে দায়ী করে আসছেন তবে এটি হল তার প্রথম বক্তব্য যেখানে সম্ভাব্য সংঘাত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে পুতিন আরো বলেন পশ্চিমাদের বন্ধুসুলভ আচরণের জবাবে রাশিয়া কঠোর পদক্ষেপ নেবে পশ্চিমাদের অবন্ধুসুলভ আচরণের জবাবে রাশিয়া কঠোর পদক্ষেপ নেবে সর্বত ভাবে রাশিয়ার এ অধিকার রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন এদিকে গত মধ্য নভেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বলছে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলার পরিকল্পনা করছে তারা এ ব্যাপারে নজিরবিহীন অবরোধ আরোপ করা হবে বলে পুতিনকে হুঁশিয়ারি করেছেন পশ্চিমা দেশগুলো অবশ্য বলছে যে রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্তে প্রায় এক লাখ সৈন্য সমাবেশ করেছে এ অঞ্চলে ইউক্রেন রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবেলা করে আসছে এদিকে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলার পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেছে একই সঙ্গে দেশটি যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর কাছ থেকে তার নিরাপত্তা বিষয়ক বৈধ নিশ্চয়তা দাবি করেছে এবং ন্যাটো জোটের পূর্বাঞ্চলীয় সম্প্রসারণ বন্ধের কথা বলেছে লিবিয়ায় স্থগিত হল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সংঘর্ষের আশঙ্কা লিবিয়ার নির্বাচনী বোর্ড আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অন্তত এক মাসের জন্য স্থগিত করার প্রস্তাব দিয়েছে আগামী শুক্রবার এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল বোর্ড বলেছে আগামী চব্বিশ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নতুন তারিখ ঠিক করা যেতে পারে বুধবার লিবিয়ার হাই ন্যাশনাল ইলেকট্রাল কমিশন
চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা ছাড়াই হাই ন্যাশনাল ইলেকট্রাল কমিশন দেশব্যাপী ইলেকট্রাল কমিটি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে কমিশনের এই পদক্ষেপের অর্থ ছিল দেশটিতে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়া এদিকে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে লিবিয়ায় সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে মালয়েশিয়ায় সুপারশপ থেকে পণ্য লুটপাটের দায়ে গ্রেফতার একত্রিশ মালয়েশিয়ায় হয়ে গেল স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা এতে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সহ সারা দেশে প্রাণহানি ঘটেছে চোদ্দ জনের টানা চব্বিশ ঘন্টার বৃষ্টির পানিতে দেশটির তেরোটি রাজ্যের মধ্যে নটি রাজ্যেই বন্যায় প্লাবিত হয় এ সময় বন্যার প্রাণীতে সেলাঙ্গর রাজ্যের শাহ আলম এলাকার অন্যতম চেইন সুপারশপ মাইডিন প্লাবিত হয় ভোগ সমান পানিতে সুপারশপের পণ্য ভেসে যায় এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে একদল মানুষ মাইডিনের মালামাল লুট করে নিয়ে যায় এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সাত বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের একত্রিশ জন অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ মঙ্গলবার একুশ ডিসেম্বর দুপুরে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন বিভাগের আপডেট নিউজ ভেরিফাইড ফেসবুকে এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়েছে আটক ধর মধ্যে বাংলাদেশের সাতজন ইন্দোনেশিয়ার দশ নেপালের নয় এবং মিয়ানমারের পাঁচজন অভিবাসী রয়েছেন জেলা পুলিশের প্রধান সহকারী কমিশনার বাহারুদ্দিন মাত তৈয়ব জানান জেলা পুলিশ সদর দফতরের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা আইপিডি তাদের গ্রেফতার করেছে দণ্ডবিধির চারশো সাতান্ন ধারা অনুযায়ী মামলাটি তদন্ত করা হচ্ছে বলে তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন পুলিশ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় চুরি বা লুটতরাজ করার কোনো সুযোগ নেই যদি এ ধরনের কর্মকাণ্ড কেউ করে থাকে তাহলে দেশের প্রচলিত আইনে বিচার করা হবে এই ঘটনায় সমন্বয় একটি এগারো সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন এই ঘটনা এমন ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে যারা মারাত্মক বন্যার কারণে খাদ্য সরবরাহ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বেশ কয়েকটি দোকানে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল যুক্তরাজ্যে কিউসি হলেন বিয়ানীবাজারের সুলতানা যুক্তরাজ্যে প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী হিসেবে কিউসি নিযুক্ত হয়েছেন ব্যারিস্টার সুলতানা তাপাদার তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায় বাইশ ডিসেম্বর নতুন নিয়োগ পাওয়া একশো একজন কুইন্স কাউন্সিল বা কিউসি এর তালিকা প্রকাশ করা হয় ব্রিটিশ রানীর পরামর্শে লর্ড চ্যান্সেলর এমপি ডমিনিক রাব এই নিয়োগ দেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে সুলতান একজন অভিজ্ঞ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক আইনে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী তিনি একজন ব্যারিস্টার হিসেবে আইন পেশায় কাজ করার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছেন আপিল আদালতের ফৌজদারি বিভাগে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের সাজার বিরুদ্ধে আপিলের বিষয়ে সাধারণ ক্লায়েন্টদের উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে সুলতানা নিয়মিতভাবে কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের বিশেষ করে বৃহৎ মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনকে গোপনীয়তা ও ডেটা সুরক্ষার মতো বিষয়গুলোতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এছাড়া তার হাই প্রোফাইল কাউন্টার টেরোরিজম এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় কাজের বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি শফিউল আলম আরাফ